குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மெயினாக ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சேஃப்டி பர்பஸுக்காண்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்வேயர் லைனில் வந்து சென்சார் அண்டே அன்டேமேஜாக ஏதாச்சும் வருதா அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக படிப்போம் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு தான் ஆனால் புக்கு பார்க்க கொஞ்சம் சர்க்கியூட்டு டயக்ராம் அப்படி இப்படின்னு நிறையா இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பேனிக் எதுவும் பயப்பட வேணாம் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு தான் அதில் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு நம்ம ஜென்ரலாக எழுதுகிற மாதிரி எந்தெந்த யூனிட் இருக்கும்னா ஃபிஃப்த்து யூனிட்டு சயின்டி யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்லாம் வந்து ஜென்ரலாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சயின்டி யூனிட்லாம் நம்ம ட்ரிபிளியில் ட்ரிபிளி இடிசி படிச்சுருந்தால் சயின்டி யூனிட் ஈஸி மிச்சம் தேர்ட் யூனிட்டு ஃபிஃப்த்து யூனிட்டும் சும்மா சென்சார் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சென்சாரோட கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதினாலே ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க சரி இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து என்னடா அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின் தான் வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க்கு மிச்சம் இருக்கிற நானும் அஞ்சும் வந்து ரெண்டு படித்தீங்கன்னா அஞ்சு யூனிட்டுக்குமே அது வரும் அதை நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து டிரி த்ரீ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன் ரோபோட் ட்ரிஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் மோஷன் ஆஃப் ரோபோட் அனடமி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ரோபோட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டயக்ராம் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மிச்செல்லாம் கொஞ்சம் காமனாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நானும் வந்து என்னென்னா வேரியஸ் பார்ட்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோபோட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோபோட் இந்த கொஸ்டினையே அப்படியே மாற்றி மாற்றி கேட்பான் எப்படின்னா சில இதில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்னு கேட்பான் சில இதில் எலமெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்னு கேட்பான் சில இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்னு கேட்பான் சில இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோபோட்னு கேட்பான் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோபோட்டுங்கிறைய அட்வான்டேஜ் ரோபோட்னு கேட்பான் இது எல்லாமே காமன் தான் அட்வான்டேஜ்னால் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக ரோபோட்லாம் எங்கே அங்கே யூஸ் பார்க்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்புறம் அப்படியே அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக படிச்சுக்கலாம் இந்த நாலும் அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து அஞ்சு யூனிட்லேயுமே இருக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு யூனிட் ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க்கு மிச்சம் ரெண்டு எயிட் மார்க்கு யூனிட் டூ வந்து எப்படி சொல்கிறது ட்ரிபி ட்ரிபிளி இடிசி படிச்சுருந்தோம்னா இது ஈஸி ஸ்டெப்பர் மோட்டார் சர்வ மோட்டார் டைப்ஸ் ஆஃப் எண்ட் ஆஃபெக்டர் கிரிப்பர் மெக்கானிசம் இது மூணு படித்தா கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அடுத்து தேர்ட் யூனிட்டுங்கிறது ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா மிஷன் மிஷன் சிஸ்டங்கிறது ஒரு பார்ட்டு சென்சாருங்கிறது ஒரு பார்ட்டு சென்சாரே மேக்ஸிமம் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா மிஷன் மிஷனில் வந்து டயக்ராம் கொஞ்சம் கூட வரும் ரெண்டு மூணு மிஷின் மிஷன் வரும் சென்சார்னால் பிசோ எலக்ட்ரிக் சென்சார் இண்டக்டிவ் ப்ரிமிட்டிவ் சென்சார் டச் சென்சார் சில் ஸ்லிப் சென்சார் இது என்னென்னு நெட்டில் கூட நீங்கள் அடித்து பார்த்தா அந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அது உங்கள் சாய்ஸ் எப்போ அடிச்சுக்காங்க யூனிட் ஃபோருங்கிறது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிற அல்காரித மாதிரி பெருசாக போகும் சம்மு மாதிரி வரும் அதனால் கான்செப்டாக நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மட்டுமே படிச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டாம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் கைனட்டிக் ஆஃப் த்ரீ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு இருக்கல அதை படிச்சுக்காங்க இந்த டீச் பெண்டன்ட் அது ஒரு டூ மார்க் மாதிரி வரும் அதையும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டாக படிச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டுங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜென்ரலாக மட்டும்தான் நீ எழுதணும் சில டைமில் ஜென்ரலாகவே கொஸ்டின் கேட்பான் எப்படி ஜென்ரலானால் ஒரு கம்பெனியில் வந்து சென்சார் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்பான் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னா ஏஜி அதான் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கல் எப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து மூவிங் வெஹிக்கல் இருக்கும்னா அதை பற்றி படிக்கிறது அப்புறம் சேஃப்டி சென்சார்ஸ் வேறு து சயின்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட்டில் படித்தது அப்புறம் சேஃப்டி மானிட்டரிங் ஆஃப் ரோபோட் ரோபோட் வெல்டிங் அப்புறம் இயூஏசி அந்த ரிட்டர்ன் மெத்தட் இது சம்முன்னு சம்மு அதான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ரோபோட்டிக்ஸுங்கிறது ஜென்ரலாக எழுதணும் வேறு எதுவுமே அதில் கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு யூனிட் சாரி ரெண்டு யூனிட்டுக்கு மட்டும்தான் டயக்ராம் வரும் அப்புறம் சென்சாருக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் டயக்ராம் போடுவீங்க நம்ம ஜென்ரலாக தான் இல்லை முழுக்க முழுக்க எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நான் பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபுல்லாக படிக்காமல் ஃபிஃப்த் யூனிட்டையும் தேர்ட் யூனிட்டையும் படிங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு ஆல் த பெஸ்ட் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் த